Here in Vietnam as well, you are already feeling uh, the impact of extreme weather events, the, the increasing uh, uh, intensity and, and, and of, the, uh, of the extreme weather events. The thing that excited me was that there are things that we can do right now to help bring down uh, carbon emissions. There are uh, ways of getting cleaner sources of energy. Uh, we, we really have to explore geothermal, solar, wind, and, and, and also hydroelectric power. Uh, we need to provide financing for those things. There are ways of doing agriculture, some of which you're already um, uh, pioneering here in Vietnam, that is, that is um, uh, uh, less carbon intensive, puts less carbon into the air, less greenhouse gases into the air. There are ways of building cleaner, more livable cities. And it's very important that we remove uh, uh, fuel subsidies and, and ultimately get to a price on carbon. And you know, the, 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 the challenge is very difficult because uh, it's hard to think about the future. It's hard to think about the uh, every day about the consequences of our actions today on your children in the future. But it's really actually not just even your children. It's you. If all the if we can, if we're going to see uh, as much as a two degree Celsius rise by um, uh, by 2030, it is going to have a huge impact on your lives. So I'm here. I want to hear from you, uh, but. What's most critical is that we've really got to think about how we fundamentally change the way we think uh, about our task in, in battling climate change. Và trong hơn 3 năm qua thì uh, trung tâm đã thực hiện một cái dự án với các em học sinh tại uh, các vùng đô thị. Dự án này có tên là Em học sống xanh. Nên hàng tuần thì uh, chúng tôi đến và sinh hoạt với các em. Thực ra nó là sinh hoạt nhưng mà thực ra là chúng tôi chơi với các em nhiều hơn về các chủ đề như là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, giảm thiểu rác thải. I think these are all really great activities. But all of these really great activities um, may be uh, completely counterbalanced by the fact that carbon intensity is growing 20%. And so my question to you is, uh, are you taking on the hard issues? Because those are much harder than, than, than teaching children. Um, how are you going to do it? À, từ năm 2011 thì được sự hỗ trợ của dự án SPIN, uh, dự án đổi mới sản phẩm bền vững và trung tâm sáng tạo uh, và phát triển bền vững, thì chúng tôi đã phát triển cái mô hình trang trại không chất thải này và chúng tôi đã ứng dụng khoảng 25 công nghệ ở trong cái trang trại này uh, biến chất thải thành tài nguyên. I really admire. All of these things are really great. Taken together, what's the carbon impact? Do you know? I, I don't I don't know. Does does anyone in the room know? And 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 then at the end of the day, what could you all do together? Từ năm 2009 đến nay đã 5 năm thì chúng tôi đã tập hợp được từ những nhóm câu lạc bộ rất là nhỏ và đã trưởng thành thành một cái mạng lưới có hơn 100 câu lạc bộ hoạt động trong rất nhiều tỉnh thành trên cả nước không chỉ ở các thành phố lớn mà ở còn ở các vùng sâu vùng xa ở những nơi chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. My challenge to you is to put all your efforts together and really tackle um, uh, the fundamental question which is both how you can live and, and adapt to climate change but also how you can uh, together tackle the issue of carbon intensity of Vietnam. Thank you.